What's up guys? Uh, this is Pinks. At uh, welcome sa aking panibagong video. Alam ko ngayon marami sa atin ang nahihirapan dahil sa pandemic. Lalo yung mga nagtatrabaho at yung mga sadyante. Dahil uh, alam natin yung mga talagtatrabaho ngayon is mostly work from home. Uh, at yung mga sadyante is online class na. So, bali ang nangyayari ngayon, karamihan sa atin nakasalalay na lang sa internet, ano? Kaya naman kung mabagal pa yung internet mo, talagang parang mas naiging mahirap yung mahirap na nga na buhay kung mabagal lang yung internet connection. Kaya naman ang Huawei ay nag-develop ng Gigahome Wi-Fi 6 chip adds chip collaboration technologies to achieve faster speed and better penetration ability. Ang technology na to ay tinatawag nilang Huawei Wi-Fi 6 Plus. At ang kauna-unahang router na mayroong Wi-Fi 6 Plus ay walang iba kundi ang Huawei Wi-Fi AX3. Ang Huawei Wi-Fi AX3 mayroong Wi-Fi 6 Plus 3000 Mbps at Huawei Share. So ano ba ang Huawei Share guys? Mamaya ako sa inyo i-explain. Unahin muna natin yung pag-unbox. So wait lang, magsiset-up lang sa glit. Okay, so eto na guys, i-unbox na natin siya. Ah, uh, saglit lang. Okay, buksan na natin. Ooh, okay. Lang labas na natin. So eto yung pinaka-router, guys. Ito, tap sa inyo. Okay, so eto yung pinaka-router. Ah, uh, malibis siya. Malibis niya ako para dun sa router na nagagamit ko ngayon. Hindi pala ako nairinig. Wait lang nga. Daling ko na lang kaya yung ano. Dad dadali na lang natin ito. Okay. So, okay, ganito na lang. Tatanggalin ko lang muna to guys. Wait lang, nalapag ko to. Mali pala yung pagtatanggal ko kanina ng plastic. Kaya, hindi. Okay, bukas na pala siyang ganito. Ganun lang natin. Okay, there we go. Okay, so ito yung itsura niya guys. Pagka wala sa ano, wala sa plastic. So, etong 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 mga to, yung parang antena or something. Pwede siya ma... Pwede siya ma ano, matayo. Yan, ganyan. Yan. So, ganyan yung may gitsura niya, guys. Ganyan yung may gitsura ng router natin. Ayan yung gitsura. Meron siya yung pindutan dito. Ito yung para sa NFA. Yan. I-explain ko sa inyo mamaya yan. Napakaganda na may ganyan. Para sa mga kunyari may bisita tapos hindi mo matandaan yung password mo or something. Magandang, magandang tulong yun. Tapos, ito yung mga saksakan niya, guys. Kung may kita nyo, uh, meron dito. Ito yung pinaka-power. Sanong power. Ito yung para sa one. Ito yung mga saksakan ng LAN. At ito yung reset. And siguro, ito, ito, ito yung power button. May power button siya dito. So, may, meron po ang button dito. Okay, so, wala naman na. Okay, so, eto, meron siya kasamang LAN cable. Meron siya kasamang LAN cable dyan, guys. Ayan, no? kulay puti siya. Ngay ngayon lang ako nagkaroon ng puting LAN cable. <laughs> At eto naman yung para sa power niya. Okay. Ito. Ayan, okay. So, ano pa ba laman? Okay, so, last but not the least is yung quick start guide dito, guys. Ito. Kita nyo dyan. Ayan. Kita nyo ba? Yan, so muang yun lang. Kawala na natin lahat. One eternity later. Okay, so we're back guys. At kung sinapapansin nyo, lumiwanag na, inumaga na tayo. Well, basically, pininto ko na muna. Natulog ako, nagpahinga na ako kasi kagabi. So anyways, balik tayo dun. Uh, ito, yung, ito yung Huawei uh, Wi-Fi 6 Plus, yung AX3. At nakalimutan uh, ko sabihin sa inyo guys na ito palang version na itong, uh, itong Wi-Fi 6 Plus na to. Is quad core siya. Kung, uh, kung gusto nyo ng mas uh, mababang price, yung Wi-Fi WS5 200. So, hindi naman masyado nalalayo sa performance. Talagang may mga feature lang din na hindi available doon. At available siya dito sa AX3. So, if ever na mas gusto nyo ng mas mababang presyo, well, pwede naman kayo mag-go doon. Ngayon, pag-uusapan naman natin kung ano ba yung advantages na ito, guys, compared dun sa Wi-Fi 5. Well, unang-una dyan is yung speed niya. Well, three times naman yung binilis niya compared dun sa Wi-Fi 5. Kaya naman talagang Kung, kung sa speed pa lang talaga, no? Uh, worth it na siya. At pagdating naman sa latency, guys, meron siyang lower latency compared sa Wi-Fi 5. At pagdating naman sa mga users na pwedeng kumunik dito or yung dami capacity, well, mas malaki yung capacity ng pwedeng kumunik dito as in like 4 times ng nilaki compared dun sa Wi-Fi 5. At sa mga nagustuhan ko dito yung lower power consumption niya pagdating sa mga, kunyari, may gamit ng mobile phone mo, or gamit mo yung uh, iPad or kahit anong device na gamit mo well mababawasan ng 30% yung power consumption kaya naman talaga alam naman natin kung gaano ka importante ngayon yung battery life pagdating sa mga mobile phones malakas sila kumain talaga 
Kaya naman napaka-importante na yun yung sa mga na gusto akong part dito. Kasi ngayon, isa-set up naman na natin siya para naman magpakita ko na sa inyo kung paano ba gumagana yung uh, Huawei share gamit yung NFC dito kung nakikita nyo to. Ayan, papakita ko na sa inyo once na ma-set up ko na ito. So, isa-set up ko lang sa galit. Okay, ngayon guys, pag-uusapan naman natin sa mga paborito ang future na itong router na ito, which is yung Huawei share. So, maganda kasi ito guys, if ever na, kunwari may bisita kayo, or pumunta yung mga kaibigan mo sa inyo, then, uh, nakalimutan mo bigla yung password ng ano ng internet mo, nakalimutan mo. Sabi natin, uh, sobrang dahil mong ginagamit na password, nakalimutan mo na. So, Maganda to guys. Uh, kailangan mo lang ng mobile phone na may NFC. So, itong phone na to. Pwede ito sa inyo. Ito yung NFC. Okay. So, ito yung nakikita nyo NFC na yan. yan. Naka-turn on yung NFC natin. So, ang gagawin nyo lang. Pipilitin nyo itong H logo na to guys. So, nakikita nyo yung logo sa router. Pipilitin nyo yan. Then, dapat mag-blink siya. So, once na nag-blink na siya guys, nakikita nyo itong area na to. Ilalapit nyo lang yung phone nyo dyan. Then, sorry natatakpan ko pala kanina. Then, ang mangyari nun guys is yan. Lalabas na yan, i-coconnect nyo na lang ng hindi na nangangailangan ng password. So, ganun lang kadali. Kaya, naangasan ako sa future na to. Ito yung sa mga paborito ang future ng router na to. Napakaganda. Okay, ngayon na i-connect na natin siya guys sa internet. Uh, gusto na rin siya i-speed test. Uh, hindi ko alam kung ito ba yung tamang pag-speed test. Pero, normally, ito na kasi yung ginagamit ko. So, ang plan ko is 100 Mbps. Naka-fiber ako. So, ngayon, ito-test na natin. So, meron tayong ping na 6ms. At meron tayong download speed na 160 mbps. Wow. Okay. <laughs> At partida, maraming pa na ako na-examine yan. Ngayon, nag speed test ako. So, yeah. All goods, all goods. So, ang wala naman ang may reklamo dito. Okay, so, is no go-worry ka naman about sa mga internet hackers or yun nga yung mga... Biglang mag gusto mag-crack ng, uh, ng Wi-Fi mo or something, mga ganun. Well, okay magala dahil ngayon pag-usapan naman natin ng Huawei HomeSec. Meron tong Trust Zone Solution, meron siyang anti-cracking. Dahil yung GigaOM CPU na to, guys, meron siyang uh, independent security to domain. Meron siyang automatic identification of non-manual input reversal attacks. At uh, ina-add niya sa blacklist agad yung mga attacker. So, forever na may mag-try uh, mag na i-hack yung network mo. Well, huwag ka magala mag-auto add sa blacklist. So, meron siyang 4-level security protection mechanism. At ang unang-una ay ang tinatawag na anti-brute force algorithm to prevent strangers from accessing your network. Tapos meron din siyang guest Wi-Fi to protect Wi-Fi password from being leaked. Meron din siyang uh, Wi-Fi encryption at one key to kick off strangers. So, yun lang guys. Uh, okay naman siya kung hindi mo naman na kailangan problemahin yung mga hackers or yun nga yung mga ganong klase ng tao. No? Yan. So, isa pa siguro sa mga pag-uusapan natin is yung pinaka-target talaga ng ano, ng... Uh, ng Huawei is yung AI uh, or seamless AI life which is kumbaga gamit mo na lang yung phone mo para makontrol mo yung mga device yung mga smart devices mo smart application mo sa bahay so for example meron kang mga smart refrigerator smart oven actually meron na rin mga smart trash can di ba? marami na appliances sa smart ngayon eh or smart watch mga accessories um, smart glasses ano ba yung mga ano doon yung mga ganun bagay guys, sa pwede nyo nang makontrol or gamit lang yung mobile phone nyo which is yung parang maging host nyo. So pwede nyo na ma-access doon lahat. Uh, gagamit lang kayo ng application so ipapakita ko sa inyo kung paano yung nag-work. Okay, so una kailangan nyo muna mag-download ng AI Life which is may kita nyo naman sa App Gallery sa sa Play Store. So open lang natin siya. Okay, so open natin siya ganyan. Yan, may kita nyo yung mga device dito na connect sa phone nyo. Then open lang natin itong router natin. And so dito may mga iba't ibang settings. Meron dito may kita mo yung mga device na nakakonect. Ayan. So, meron din dito nga uh, Diagnose. Meron dito ang Guest Wi-Fi which is na setup ko na rin. At uh, meron dito ang Parental Controls which is pwede ka mag-set ng limit kung uh, kung gaano lang katagal yung internet dun sa device na yan. So, for example, pwede tayong mag-add ang device. to add natin. So, pwede siyang uh, nakakonect lang siya uh, every 8am to 11pm. So, pag 11pm na magdi-disconnect na siya. So, pwede mo siyang ilagay as a repeat every day or tuwing weekdays, weekends, or pwede nyo rin siya i-customize, which is, para sa akin okay din, para sa mga, alam nyo yun, yung mahirap kontrolin na mga bata, na talagang ayaw matulog agad, or may makulit kang kapatid, gusto mo tanggalan agad ng internet. <laughs> Medyo ko lang, so malagyan ng set ng, ano, na, ng internet. Pero yun, so maganda rin to, malayang tulong din to, na sa mga magulang nga talaga. Pero ngayon, pag-uusapan naman natin kung ano nga yung mga giging benefits na to, or ano ba yung mga advantages? No, pagka naka Wi-Fi 6 Plus na tayo, no, talagang pag nag-upgrade ano tayo, nag tayo ng ating uh, router or ng internet, 
Well, basically nga yun, napag-usapan na natin kanina. So, pagka nag-work from home ka or may office ka sa bahay mo or online classes, well, basically, no more dropping ng calls. Uh, Lalo pag mga meeting, di ba, napaka-importante nun. Tapos, kung may makila kay i-send na emails or i-download na files, well, mas mapapadali yun. So, pagdating naman sa mga gamers or pagdating sa gaming, well, no lags, no delays. Wala nang dead spot sa bahay nyo. Kahit nasala pa yung uh, router mo, then nag- uh, naglalaro ka ng Mobile Legends sa kwarto mo, well, no problem. Since malakas din naman yung uh, wall penetration nitong router na to, kaya no worries about doon. Pagdating naman, kunwari, nanonood kayo ng uh, Netflix, or yan, nag, ano kayo, nag-movie marathon kayo, nanonood kayo ng Netflix, or kahit YouTube lang, or something na movie, uh, sa internet, sa TV nyo, well, basically, wala nang buffering, hindi na siya, hindi na mabagal, which is, nakakasira ng mood ba pagka nagbabuffer bigla. So, malaking tulong yon para mas, ma- mas ma-enjoy nyo yung inyong uh, movie marathon. So, pagdating naman sa security, nabanggit ko naman na sa inyo kanina rin. Uh, yun nga, less worries about sa mga hackers dahil nga sa napakagandang security nitong router na to. Yan, uh, mga maganda naman na, wala na akong reklamo dito, dito sa router na to. Ang kailangan mo lang dito talaga is yung mobile phone na kayang mag-handle ng Wi-Fi 6, which is mostly naman ang phone ngayon is kaya na, no? So, yun. Pag-usapan na siguro natin yung warranty and prices. So, pagdating sa warranty, guys, talagay ko na lang sa description yung mga details. At pagdating naman sa price, well, ang SRP ng Huawei Wi-Fi 6 Plus AX3 is uh, 3,999 pesos. While yung Huawei uh, WS5 200 is nagkakos ng 1,599 pesos only. So, pwede nyo alternative yung uh, WS5 200 if ever na masyado mabigat para sa inyo yung Huawei 6 Plus AX3. Final thought, uh, worth it ba siya? Para sa akin, yep. No, all goods naman kasi uh, faster internet speed. Ito nyo naman yung mga advantage na banggit ko naman kanina. So, kung meron naman akong budget, oh, why not? Wala naman sigurong since lalo na ngayon na talagang kailangan natin yung internet nakasalalay tayo sa internet connection. Lalo na ngayong pandemic. So, yun lang guys. Uh, sana naging maganda yung review. Sana kahit pa paano is may, na, may nakuha kayong details or information about dito na makakatulong para kumuha ng gantong uh, routers. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood ng video na to and kita-kita lang sa next video natin.